Hello, hello, good evening, everyone. Good evening and welcome. So here we are once again, ready to get started on a new lesson. And uh, well, hopefully you guys are as ready as I feel. And, um, you know, it's great to be back with the camera on. It's great to um, to have you all once again here. Now, for this, for this evening, what we're going to be doing is, um, well, continue to discuss, you know, the, the topic of uh, countable and uncountable nouns. Also, we are going to be digging a little bit into uh, expressions or quantity expressions things that we can um, use to discuss or talk about, um, to talk about uh, countable and, and uncountable nouns. Before we do that, as part of the activity that we're gonna have, we are going to be talking about, well, our cities, okay? That's just a little bit of a spoiler that I'm giving you guys there, but uh, I will follow the idea or I will follow the topic with a question for tonight. So the question that I want to ask you is going to be related to that. And tonight, the one thing that I would like you to answer is going to be about um, what would you change if you were able to change something? What would you change in your city? Okay, so what is something that you don't like? Uh, sorry, no, 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 my bad, my bad, my bad. What is something that you like about your city? So what is your favorite thing? about your city that is going to be the um the question and the practice that we're going to have so we're going to be answering to that um so think about it think about what is your favorite aspect about well maybe your neighborhood maybe um something around you so think about it what would it be what is your favorite thing about um your city and for starters i think we are going to be um listening from let me see, probably Mayra, because last night I didn't ask any questions to Mayra. So tell us, Mayra Canales, what will be, uh, well, actually last night, yeah, I didn't ask to any of them. So Mayra, yeah, Mayra Canales, what will be your favorite thing about your city? Uh, okay, good night, everyone. Good night. Uh, uh, last night I had problems with the internet. It's okay. Uh, Sorry. No problem. I'm not sure about the topic, but... Um... Oh, la pregunta solo es, ¿cuál sería su um, cosa favorita acerca de su ciudad? Like, your favorite thing about your city. Mm. It would be about food or the place? Mm, or... A place, yeah. Like, or, I mean, in general. Like, what is your favorite thing about your city, like, in general? Okay. I like the the park and the shirt that is in front of the park that is uh, very big and beautiful and the food because we have a lot of uh, typical food. Okay, great. Uh -huh. Very in good. The so... morning, mm -hmm. In the morning and in the afternoon. All right, very good. Sounds like a very active city. Great. That's very, nice. very good. Thank you very much for sharing. All right. Okay. Good. Uh, moving on. We're going to hear now from, let's see, Melissa. Melissa Linares, tell us, what is your favorite thing about your city? Um, about my city, mm -hmm. it probably is... Um, the beach. Okay. Yeah, cool. because I live in uh, near to uh, what the como no sé cómo es que vivo cerca del no no sería de la playa sino que sería um, los balnearios. Oh. Okay, so the um, water parks. Ah, uh, water parks. Uh huh. The water parks. Uh, in oh. my city, very, very water. <laughs> okay, good, very good. So you have water parks in your city. That is nice, and uh, yeah, you know, having that um, available close by, it is great. So very good, 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 good. Okay, moving on. We're gonna hear now from uh, um, let me see, Laura. Laura Lopez, 
tell us, what is your favorite thing about your city? Good night, everybody. Night. Um, in my city, uh, for me, all is beautiful because I live near of the coast. Um, in Aguachapan, it's, it's in the sur, south. South, yeah, Where close to Carasucia, right? Uh -huh, yes, yes. Uh -huh. uh, that reason why is very near the, the beach, Barra de Santiago, Metalio, eh, El Zapote, eh, La Garita Palmera. It's very interesting for me. And is to eh, have a, a, a forest, for example, a impossible forest. Impossible. Uh -huh. mm -hmm. eh, it's beautiful because have uh, many, many rivers and many beach and many forests too. Okay. For me, it's beautiful. Yeah, it sounds Thanks. it sounds great. It sounds great. I have one cousin who, I mean, he lives in the U.S. He lives in Los Angeles, but he's actually building a house there in Carasucia. And um, I mean, he dreamed of doing that for a long time. He was like, I think he started talking about it like three years ago. And like two months ago, he actually started building the house. Um, so his dream or his idea is that when he has the house, we can go visit him in, in, in Carasucia. So it will be great, you know, because it sounds like there are a lot of things around there. I, I think I told you that I did spend a few days uh, in La Barra Santiago at the beginning of the year, and I did find it very interesting. I would like to go to El Imposible. It's something that I, I would like to do. Um, so yeah, it sounds, you know, sounds very, very good. So cool. Very, very nice. All right. Now let's hear from Yolanda. How about you, Yolanda? What is your favorite thing about your city? Good evening, teacher. Good evening. Uh, um, my favorite place is La Palma. Um, because uh, I like the, the craft. Mm -hmm. I'm going to buy. All right. Craft. Yeah. Mm -hmm. Yeah, I, I think in La Palma is where they have a lot of like craft in on the street, right? Like you can go and on the street, you can see the vendors and all that. Yes. So, okay, mm -hmm. cool. Very good. Very good. Yeah. And also because it's, it's cold, it's cool. Like, I mean, cool in the term of temperature, like it's not a hot place. It's normally very cool. So yeah, sounds mm -hmm. good. Sounds very good. Okay. So La Palma will be the one. Great. Uh, moving on, let's hear from, uh, let's see, Luis. Luis Eduardo, what would be your favorite thing about your city, Luis? Good evening, teacher. Good evening. Um, I like the beach. Uh, teacher, how do you say curtido? Curtido? Uh-huh. Uh, it would be cabbage or I think... Vinegar cabbage, probably. Um, um so, uh, uh -huh. uh, the, the pupusas with uh, um, uh, mayonnaise, uh, cur curtido de mayonesa. Mm -hmm. Mayonnaise, ma oh, that will be cabbage. I mean, uh, yeah, cabbage salad. It's a cabbage salad, an ensalada de, de, de repollo. Okay. Mm -hmm. Yeah, because. Con eso creo que se identifica que soy de San Miguel. Yeah. De hecho. Okay. okay. Y, y yo comparto la idea. Así que yo okay. también, o sea, me gustan con salsa negra. Así que mátenos los demás. No hay problema. <ríe> mátenos, critiquenos, pero es rico. <ríe> yeah, I mean, okay. it's good. Sí, la, 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 o sea, si no lo han probado, si, si creen que es malo, no, no saben de lo que se pierden. Los invitamos a que lo prueben. Sí, aquí cerca donde, donde yo voy normalmente a comprar mis pupusas. Eh, la señora siempre le da a uno las opciones de tres tipos, el de cebolla normal que tienen a veces allá en en, 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 Acap en ¿cómo se llama? Acapulco <ríe> ¿cómo se llama? en Holocuilto sí, el, el de mayonesa y el curtido regular, ¿verdad? conocido por todo el mundo este, okay. eh, pero, pero sí, a, en, en la casa tenemos diferentes gustos, porque depende, o sea, de quién se trate, así lo prepara, mi papá por ejemplo siempre se va por el normal con salsa roja, o sea, yo le digo como si fuera la capital, se la, se la, se la da, le digo yo. 
Eh, en mi caso, personalmente, yo eh, o elijo el normal con salsa negra, a veces también, va El normalito con salsa, sí. con salsa de tomate, tampoco. Eh, pero los normales, salsa negra y el curtidito de mayonesa. Así que, sí. pues sí, vea. Es que la que puede, puede y la que no critica. <risa> <risa> pero bueno. Uh, yeah, that's, it's a good thing about, about us, you know, here on the western side of the country. I mean, eastern side of the country. We like our, um, our cabbage salad. All right, moving on. Uh, thank you very much for sharing, Luis. Let's hear from Lisbeth. How about you, Lisbeth? What is your favorite thing about your city? I think that something that I really like is that we have a river very close and the people here are very, like the neighborhood is very quiet. Okay, so, yeah. good, very nice. Yeah, uh, people that have, you know, that experience normally feel uh, like uh, more at ease. Like you don't have to, um, like to do many things. And also when you have that availability of having like a river or something like that close by, It's great, like, you know, uh, mostly if you say that, you know, the people are nice or quiet because, yeah, you can go to the river and there's probably not going to be like a crowded or a huge amount of people at the river. So you can get to enjoy it, um, not by yourself, but, you know, with a, a smaller amount of people. So good. I just wanted to share, guys, uh, in terms of pupusas here in Corporativo, I think that I have been hated because of something that I said a while ago, ¿sí? Eh, hace un par de cursos, yo recuerdo que con un grupo estábamos hablando un día acerca de eso de las pupusas y yo les dije que, pues, en mi opinión, ¿verdad? Yo no sé quién se inventó el montón de tipos de pupusas que ahora venden, ¿sí? O sea, en mi caso personal, yo no sé, pero soy bien clásico cuando se refiere a eso. Está bien que, o sea, que por probar a veces, ¿verdad? Uno se encuentra, uy, se encuentra con, con este tipo, con el otro, pero a veces se ponen bien creativos. Eh, mañana, de hecho, esa va a ser la pregunta, así que para que ya sepan y lo vayan buscando, ¿cuál es la pupusa más extraña que ustedes han probado? O sea, porque en mi caso, pues, lo más raro, creo, que ha sido la de pepperoni. O sea, y, y imagínense, o sea, no voy más allá. La, la hawaiana también, la hawaiana está rica. Eh, pero es como que, no sé, en mi caso, me critica mi novia, me critica mi hermana, porque si nosotros salimos a cualquier lugar, ¿verdad? Eh, y vamos a comer pupusas, yo siempre pido pupusas revueltas. Porque yo les digo que un lugar de pupusas se juzga por la pupusa revuelta. La de frijol también, pero en mi caso yo siempre, o sea, yo me voy por ahí. Pero es como que yo les digo, ¿quién se inventó eso de que la pupusa de chipilín, que pupusa de, 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 no sé, o sea, está bueno para probarla, pero hay gente que de verdad le encantan. Entonces, sí, es like, I mean, yo lo haría como un evento nomás, pero no que, no que eh, todo, todo lo, todos los vendedores ahora este, quieren tener ese montón de, de disposiciones, pero pues sí va. Así que como les dije, if you're gonna hate me, hate me, but I, I don't know why. I'm a classic on that. I don't like, um, you know, to have as many kinds of pupusas. I'm better and uh, I feel better at places that have only a few options. Mientras menos opciones tiene el lugar, siento que más ricas son las pupusas. Cuando tienen más opciones, como que las hacen, no sé, sin ganas las demás. I don't know. That's my idea. Okay, so uh, now, here we go. Vamos entonces a estar eh, tratando esto. Será esta noche, ¿verdad? Parte de los countables and uncountable nouns. Last night I was telling you guys about how they roll, like what is the main thing that we're going to use to identify what is a countable noun and what is an uncountable noun. Hopefully you were able to gather some ideas. You now have, you know, a, a better understanding of what can be um, taken for a countable and what can be taken for an uncountable. Um, Just to clarify, when you talk about uncountable nouns, normally what we refer to are going to be things that are grouped, you know, things that are um, normally named together. Things, for example, like salt, sugar, those are things that it's going to be very, very difficult for us to describe or to count indiv individually. It's not by taking a measurement or container. So. That is what happens. Eso es una cosa que de, de verdad a mí se me hace muy importante mencionar. Um, just one second. One second. 
Um, ok, so, uh, una cosa que de verdad, de verdad considero yo que es bien importante mencionar en el sentido, ¿verdad?, de hablar acerca de los countables and uncountable nouns, es el hecho de que necesitamos recordar que los uncountables, los countables, pues, son countables y es como que todo el tiempo van a ser contables. Y, o sea, no hay necesidad, ¿verdad?, de confundirnos tanto con eso. Pero los que son nombres incontables tienen formas de poder hacerlos contables. Y eso es algo que a veces se olvida mencionar, a veces como que los profes lo pasan por alto y no lo mencionan y es como que uno se queda con la idea de ¿por qué alguien dijo two pounds of sugar? Entonces, y es como que, o sea, ¿por qué no dijo, eh, qué sé yo? Uh, o, oh, por ejemplo, I have many pounds of sugar. Ese sería el caso, many pounds of sugar. Así como decir muchas libras de azúcar. ¿Por qué dicen así? O sea, ¿por qué se dice many y no se dice much? Y es porque cuando estamos utilizando una unidad de medida, eso puede ser en líquidos, puede ser en, 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 en sólidos, o sea, me refiero a litros, eh, libras, kilos, lo que necesiten ustedes. Incluso eh, también se puede hacer con recipientes, ¿sí? Si ustedes hablan, por ejemplo, acerca de, uh, I don't know, you use too many, ¿sí? Too many tablespoons of sugar. O sea, eso sería eh, un recipiente, ¿verdad? Una tablespoon. Si bien es cierto, muchas personas lo toman como una medida, también es un recipiente, o sea, una cucharada. Eh, lo mismo si ustedes hablan acerca de líquidos, o sea, like, for example, um, somebody tells you, you drink too many, um, what, too many um, glasses of soda, or you have already drunk too many glasses of soda. Si, si dicen too many glasses, se, se vale, ¿sí? Diferente si solo les dicen, you drink too many soda, ahí no, ¿ok? Si le dicen, you drink too many soda, Ay, no, porque están hablando acerca de la soda así, o sea, en general, ¿verdad? Um, con la soda hay que ser cuidadosos también, porque si alguien dice, you drink too many sodas, se puede referir, ¿verdad?, también a, las, a, las, a los recipientes en los que las sodas vienen. Entonces, con eso también hay que poder, hay que tener un poco de cuidado. Um, cosas que vienen así como en contenedores, como las sodas, um, cervezas, bebidas alcohólicas, iba a decir cervezas, pero bebidas alcohólicas, Um, jugos y cosas así, probablemente se vayan a mencionar como contables en muchas ocasiones, porque nosotros tenemos ya la idea de que esas cosas son individualizadas porque cada una viene en su contenedor, pero cosas, por ejemplo, como el agua, cosas como el sudor, cosas como mencioné ya anteriormente, el azúcar, la sal, no necesariamente de verdad tenemos la idea de que sean contables, eh, y este tema también en inglés es bien, bien, bien picky. O sea, en español nosotros no tenemos como esa gran preocupación, ¿verdad? Porque pues eh, lo único que hacemos es el cambio entre la S y tal vez utilizar no S. O sea, por ejemplo, yo digo, tengo muchas camisas, ¿sí? Solamente del, del muchas, solo cambié, ¿verdad? Al agregarle la S. Si yo digo, eh, esta es mucha azúcar, o sea, es lo mismo, Básicamente lo único que tiene es una S menos y no cambia la palabra. En cambio, en inglés, sí, ¿verdad? Si ustedes se fijan, justo acá tenemos eh, ya las diferencias. Tenemos una que para los nombres contables vamos a utilizar many. Sí, there are too many cars. Significa, ¿verdad? Que hay muchos, muchos carros. Um, en cambio, con los incontables vamos a utilizar much. Sí, there is too much traffic. Entonces, el tráfico es algo que difícilmente vamos a poder contabilizar, es algo que difícilmente vamos a poder poner en una medida, y por eso mismo se, se va a interpretar como un uncountable noun, así que, o oh, non-countable, depende cómo ustedes lo quieran utilizar. Hoy en día es mucho más común que se diga uncountable que el non-countable. Pero bueno, so when you talk about traffic, you're going to do it with much. See, there is too much traffic. No podemos decir there is too many traffic, porque pues el tráfico es un fenómeno que se va a entender como generalizado. No vamos a, a estar individualizando, ¿verdad? Oh, ese es un tráfico de aquí, ese es otro tráfico de allá. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, si individualizar el tráfico? Eh, si vamos a hablar acerca del tráfico por región, o sea, like, for example, if we talk about, um, pero importantísimo, cosas como estas que son así, um, como fenómenos sociales, no vamos a poder decirlos, por ejemplo, como there are two traffics now. O sea, no. Siempre vamos a decir there is a lot of traffic, there is too much traffic. Pero no vamos a poder decir there are two traffics. ¿sí? No podemos decir que hay dos tráficos. 
Y si se fijan, incluso en español no se dice de esa forma, ¿verdad? Es más común que digamos, había un gran traficón, gran trabazón, cualquier cosa así, pero no decimos um, two traffic, como por ejemplo si yo digo, ah, es que me encontré tráfico en el camino. Si sí, yo venía de camino de Zacatecoluca, ¿sí? Y había tráfico, por, de, por decir algo, perdón, ahí por el puente de Lempa y también, también había tráfico um, ya en Usulután. Eh, no voy a decir, I, I found two traffics, sino que normalmente solo digo, ¿verdad? Encontré tráfico. Entonces, cosas como esas no las vamos a contar casi que nunca. O sea, no vamos a poder decir, ¿verdad? Como, like, there is one traffic in San Miguel and another traffic in, in, um, in San Salvador. Cosas así, entonces, como les digo, se van a quedar tales como son. Eh, when we talk about population, basically the same thing. Uh, there should be less population, ¿sí? O sea, no vamos a hablar acerca de one population, two populations, más que todo, si hablamos, o sea, estas son cosas que son como bien generales, ¿verdad? Porque simplemente estamos hablando de la población. Entonces, dice, ¿verdad? Debería haber menos población. Cuando ustedes hablan de la población de un eh, país, de un pueblo, tampoco pueden dividirla. O sea, no pueden, normalmente, se, lo que se puede dividir podría ser tal vez en etnias, en clases, pero no las poblaciones. La población es solo una. Entonces, ese tipo de cosas lo vamos a entender como eh, general. ¿Sí, Alexa? Um, no sería... Oh, sorry, pollution. Oh, sorry, 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 sorry. Yeah, sorry, I read uh, population, but igual, we're talking about basically um, similar things, but yes, same here when we talk about pollution. Gracias. So yeah, there, there should be less pollution. <laughs> Funny story now. Um, esto de la population, les juro que ahorita me acaba de sonar tan natural porque hoy temprano, no sé quiénes de ustedes llegan a conocer la película de La Burga, pero hoy temprano con mis compañeros en el trabajo estábamos hablando acerca de eso. Entonces, like, for me right now, it was, it was just so natural to say that there should be less population. But yeah, it's pollution. It's pollution. Entonces, eh, ah, cierto. Esto, estos ejemplos que tenemos acá, son básicamente eh, contrastados unos con otros. O sea, vienen como siguiendo una, una misma idea. El primero, ¿verdad? There are too many cars. Y el siguiente, pues, menciona there is too much traffic. Debido a que hay demasiados carros, se genera demasiado tráfico. En español esa es la cosa. O sea, como les digo, en español, escucharon, ¿verdad? Demasiados carros. Solo agregué una S. Demasiado tráfico. En cambio, en inglés, o sea, too many, too much. ¿Sí? La siguiente. There should be fewer cars. There should be fewer cars. Debería haber menos autos, ¿sí? Menos carros. There should be less people, uh, pollution. There should be less pollution. Sí, debería haber menos carros. Y claro, a raíz de que haya menos carros, habrá menos eh, contaminación. Sí, less pollution. Then, we need more subway lines. We need more subway lines. Cuando hablamos acerca de cosas contables, o sea, aquí, por ejemplo, con, eh, con las necesidades de algo que sea más, vamos a utilizar la misma palabra, ¿sí? More and more. En este caso es algo, ¿verdad?, que eh, no se va a cambiar necesariamente. Esta palabra, cuando hablamos acerca de más, se va a utilizar para ambos casos, cuando hablamos tanto de contables como incontables. So we need more subway lines. La única diferencia, claro, es que aquí, o sea, ustedes ven, ¿verdad?, que dice subway lines, o sea, está, eh, pues, en, en plural, ¿verdad?, so, subway lines. And then, on the next one, we have, we need more public transportation. O sea, como respuesta a que necesitamos más, eh, más líneas de subway o líneas de subterráneo, tenemos, ¿verdad?, que necesitamos también más eh, transporte público. Otra de las cosas que no se puede individualizar, no se puede contar necesariamente, porque, pues, es una situación social, por decir así. Entonces, we need more public transportation. That is as it is. When you talk about public transportation, it's going to be like that basically all the time. So there is not going to be need for you to ever uh, turn this into, for example, saying something like, we need two public transportations. O sea, se puede hacer eh, referencia, por ejemplo, we need two buses, pero eso no generará que public transportation se haga, ¿verdad? Eh, plural y mucho menos que se haga contable. Then we have, there are enough buses. There aren't enough buses. ¿sí? No hay suficientes um, autobuses. 
there isn't enough parking. Igual, ¿verdad? Acá, enough se puede utilizar para ambos casos, tanto para contables como para incontables. Los que de, en los que deberemos ser más cuidadosos es en palabras eh, como estas, ¿sí? Cuando utilizamos el few, few no se usará nunca, y eso es nunca con eh, contables, con incontables, perdón, con incontables. Sí, few es siempre para cosas contables. Entonces, eh, después de few es muy común, o debería ser como la, la regla, que ustedes encuentren un noun que esté en plural. O sea, por ejemplo, um, I can say there are a few students who are sick. Sí, few students. Escuchan ahí, ¿verdad? Tenemos eh, la S al final. So we make that uh, noun a plural. So few students. Um, then we have, in this occasion over here, uh, when we talk about things like um, that are uncountable, we're going to use less. Sí, less. Por ejemplo, eh, cosas que también son incontables podrían ser los sentimientos. Sí, el, el, los sentimientos son otros ejemplos, otros de los ejemplos de cosas incontables. Cuando hablamos, por ejemplo, like, uh, I can tell you, you should be less, you should try to be less worried about that. Sí, less worried about your test, for example. Entonces, les estoy diciendo que deberían estar menos preocupados. Sí, less worried. En español, vamos a entenderlos como eh, similares, o sea, fewer significa menos, menos carros, y less significa menos también. Pero uh, será de tener cuidado cuando utilizamos cada uno. Fewer será con los nombres contables y less será con los incontables. Una cosa que a muchos a veces les complica y que se quedan con la pregunta del por qué es así, tiene que ver con el dinero. ¿sí? El dinero, por ejemplo, cuando ustedes hacen cualquier pregunta que tiene que ver con dinero, utilizarán el much, ¿sí? ¿Y por qué no utilizamos el many? O sea, ¿por qué yo no digo many? Porque el dinero, una vez más, como les digo, cuando estamos hablando acerca como de ideas sociales o cosas así que son abstractas, lo vamos a entender como algo incontable. El dinero es incontable. O sea, así, así directamente, ¿verdad? El dinero es incontable. Lo que es contable serán los billetes, ¿sí? So, money, por eso, cuando ustedes, por ejemplo, preguntan en una tienda, how much is it, ¿sí? How much is it, eh, no van a, a preguntar nunca, how many is it, ¿sí? How many is it, es completamente incorrecto. El decir, how many is it. ¿Por qué? Porque eh, cuando hablamos acerca de dinero, estamos hablando acerca de algo abstracto, algo que en sí es como una idea o algo que utilizamos, ¿verdad? Para poder realizar transacciones. Como les digo, lo que en sí es contable serían los billetes. Cuando hablamos de billetes, ahí sí. Será, por ejemplo, uh, how many, qué sé yo, 10, let's see over here, like this, 10 dollar bills, bills, is it? Ahí sí, por ejemplo. O sea, ustedes no preguntan, o sea, están preguntando, ¿verdad? How much, how much is it, por decir así, de una forma contable. How many ten dollars bills is it? Sí. Solo un ejemplo. O sea, aquí no lo estoy diciendo que lo hagan así. La forma correcta, claro, es preguntar how much is it. No significa que ustedes van a andar por la vida diciendo, ¿verdad? How many one dollar bills is it? No. Sino que eh, explicando el cómo se utiliza y el por qué al dinero. Sí, lo vamos a utilizar con el match porque es algo abstracto, algo que no se puede contar, pero lo que sí se puede contar, como les digo y recalco, serán los billetes. Así que eh, esa es una cosa, ¿verdad? Que a veces se queda como por ahí en el aire el, el motivo, el por qué utilizamos el match con el dinero y no el many. El many se usa con bills, el match se usa con dinero. Muy bien, eh, vamos a ver... Um, oh, por cierto, aquí están también, estas son eh, en algún punto, creo que más adelante es de hecho en, en los cursos que ustedes van a seguir tomando en corporativo, se van a encontrar con un momento en el, que, en el cual eh, deberán hacer preguntas que, son, que se llaman questions with how, sí, las preguntas de how, estas son básicamente dos de las más comunes, cuando hablamos de how much y how many, porque estas son dos que básicamente están por todos lados. No solo con dinero vamos a utilizar el match. O sea, se puede utilizar, por ejemplo, como eh, decir, how much water do you drink a day? Sí. How much water do you drink a day? So that will be an example. 
you see, once again, we are using much. Um, or how much do you run? Sí. Eh, en cuestiones de distancia, lo mismo, ¿verdad? Eh, la distancia, cuando hablamos así directamente de la distancia, es incontable. Lo que será contable serán los kilómetros, las millas que ustedes, o los metros, incluso las cuadras que ustedes corren. Pero cuando um, estamos preguntando en cuanto a distancia, será con much. How much do you run? ¿Sí? Diferente, si yo quisiera saber cuántas, cuántos kilómetros. How many case, vamos a dejar nada más. Uh, do you run? ¿Sí? How many case do you, do you run? O sea, cuántos kilómetros um, corres, ¿verdad? Entonces, estos, estos son algunos ejemplos de cosas que a veces pueden parecer bien complicadas, pero en realidad no lo son tanto. Solamente será de prestar un poco de atención a las cosas que pueden ser así como desglosadas después, o sea, como el caso de la distancia, el caso del dinero, que son situaciones un tanto abstractas, pero que utilizamos otras unidades de medida para poder llegar, ¿verdad?, a contarlas o a poder convertirlas en cosas, eh, pues, directamente ya contables. Bueno, um, para ver cómo estamos con esto, voy ahorita a solicitarles que ustedes me ayuden a encontrar Countable nouns. Esto creo que va a ser sencillo. Encontrar countable nouns debería ser sencillo. Así que vamos a ir dando la oportunidad eh, a que digamos uno cada uno. ¿sí? Um, voy a ver quiénes de los que me dijeron que estaban enfermos están acá. Creo que solamente tengo a uh, una persona. Creo que solo Wendy, sí, creo que solo Paola López está de los que estaban enfermos. Muy bien. Entonces, los demás entendería yo que eh, podrán, ¿verdad? Ayud a ayudarme con esto, podrán facilitar un nombre contable que se les venga a la mente, ¿sí? Uno nada más. So, we're going to start with um, Lisbeth. Tell me, Lisbeth, one countable noun that you can think of right now. Uh, tables. Okay, good. Tables. Good. Uh, now, Luis Eduardo, one countable noun that you can think of right now. Book. All right. Book, that is a countable noun. Um, let's see, Yolanda, what is a countable noun you can think of right now? Uh, balls. All right, balls. Uh, let's see, Jorge, what is a countable noun you can think of right now? Apples. Apples, all right, good. Apples, very good. Um, Osmin, what is a countable noun you can think of right now? Shoes. Sorry, what? Shoes. Oh, shoes. Great. All right. Uh, so there we go. Uh, Alexa, what is a countable noun you can think of right now? Egg. What is it? What? Egg. Eggs. Okay, good. Uh, Maria Dolores, what is a countable noun you can think of right now? The pants. Sorry? Pants. 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 Okay, great. Great, great, great. Pants. All right. Uh, Linda, what is a countable noun you can think of right now? Cars. All right. Cars. Está copiando de lo que teníamos antes, pero está bueno. Cars. Uh, let's see. Um, wait, aquí se me fue. Okay, there we go. Ruth, what is a countable noun you can think of right now? Um, mirror. Sorry? Mirror. Ooh, needles. Mirrors. Espejo. Se refiere que... Ah, es que de verdad yo no sé por qué. Me cuesta a veces. Pero es por el micrófono, creo yo. No es por usted, ¿ok? Sino que creo que ah, es el no. micrófono. I'm sorry. Uh, I have a earphone and I think... Oh. <laughs> maybe that's it yeah maybe that's it because i it, it's i don't know why it's just hard for me to understand uh but yeah good mirrors uh let's see melissa what is a countable noun you can think of right now uh clock clock very good all right um uh, mayra what is a countable noun you can think of right now mayra canales lemons all right lemons 
Um, let's see. We are going to go now for Laura. What is a countable noun you can think of right now? Hat. A hat. Very good. Uh, let's see, Mariela. What is a countable noun you can think of right now? Eraser. All right. Eraser. Very good. And uh, Mayra Guevara now. What is a countable noun you can think of? Money. Mm. Les acabo de decir que el dinero no. Acabo um, de decir que el dinero no. Los billetes, sí, el dinero no. Okay, motorcycle. All right, motorcycles. Okay, so a motorcycle. Very good. So we have all of these are countables. Algunos están en plural, algunos están en, en, en singular, pero todos estos son contables, sí. Tables, of course, books, yes, balls, yes, apples, shoes, eggs, pants, cars, mirrors, clock, um, lemons, hats, eraser, and motorcycle. Todos estos son nombres contables. Ustedes pueden pedir cinco mesas, pueden pedir 45 libros, pueden pedir, qué sé yo, um, ocho relojes, eh, 30 limones, cuatro motocicletas, eh, 18 sombreros, sí, tres borradores, um, 92 huevos. 25 pantalones, eh, 8 zapatos, 50 carros, o sea, todos esos son contables. Ahora viene la parte divertida. Espero que no hayan hecho trampas, espero que nos hayan puesto a buscar, porque si lo hicieron, qué tramposos. Eh, vamos ahora con los incontables. Aquí se va a poner un poquito más difícil, ¿sí? Nombres incontables. Espero, ¿verdad? Ya veremos. Vamos ahora a ir eh, hacia atrás, ¿sí? Empezamos con Mayra. So, Mayra, Mayra Guevara, what will be a non-countable noun you can think of right now? Pues ella dijo el suyo, de hecho. Así que, Mayra, ¿cuál sería uno? Un nombre incontable que se le venga a la mente ahorita. Torres dice, tenía apagado el micro. Oh, it's okay. Um, no sé cómo se pronunciaría en sand o sand. Sand, yeah, sand. Good, very nice. Uh, okay, Mariela, what will be a uncountable noun you can think of right now? Water. All right, water. Uh, let's see, Laura, what will be an uncountable noun you can think of right now? Uh, money. Money, okay. Um, Mayra, Mayra Canales, what will be an uncountable noun you can think of right now? Sugar. Okay, sugar. Saben que creo que cometí el error de darles demasiados ejemplos. Uh, <laughs> <laughs> Melissa, what is an uncountable noun you can think of right now? Milk. All right, very good. Milk. Um, let's see if we can get uh, an example from Ruth. What would be your example? An example of an uncountable noun you can think of right now. Um, anxiety. Okay, anxiety. Uh, anxiety. Okay, great. Very good. Um, Linda, what is an uncountable noun you can think of right now? Beans. All right, beans. Um, Alexa, an uncountable noun you can think of? Honey. Mm, we already have money. Honey. Oh, honey. Sorry. Yeah. Honey. My bad. I need it right now for my, uh, for my cold, but yeah. Um, uh, Maria. Maria Dolores. What will be an uncountable noun you can think of? Uh, here. Here. Cabello. Okay. Hair. Very good. Um, now we get to Osmin. What is an uncountable noun you can think of right now, Osmin? Air. Air. Very good. Um, uh, Jorge, how about you? What is an uncountable noun you can think of? Grass. Sorry, what grass? Yes. Grass. Okay. You can I, I think it was glass, but I did grass, basically the same thing. Um Jolanda. What would be your example of an uncountable noun you can think of? Salt. Salt. All right. Salt. 
So. Um, how about Luis Eduardo? What will be your example? Oh, wait, you're on mute. Time. All right, time. Very good. Um, how about English corporativo? No, that's me. Lisbeth, what will be an uncountable noun you can think of right now? Coffee. Coffee, very good. So y por cierto, creo que anxiety is con X. Sí, eh, perdón, es que ahorita estaba, estaba escribiendo al aire, o sea, perdón, sin ver. Así que um, se me olvidaron ahí algún... Ah, come on. Se me está poniendo tóxica la copu. Sorry. Ok. There we go. Ok, so there we go. Uh, thank you very much. Ok, so we have all of these are examples of things that we cannot necessarily count. Um, for example, when you have sand, as I said, many of these things are things that people can sometimes say that, yes, you can count them, but it's going to be very tricky because if, for example, you want to count how many grains of salt you have on a specific um, serving of food, you're going to have to spend a long time to count them down. Same with sugar. You're going to have to spend a lot of time, you know, to count sugar. Um, another thing that can be counted will be hair. The hair is going to be tricky for you to count it. So that's why hair also comes as an uncountable noun. Um, of course, when you have a few hair strings, you may count them. But hair is normally just seen as uncountable. So whenever you guys have uh, you know access to all of these um to all of these words you are going to find the detail that normally they come in a um singular form there are going to be some exceptions exceptions sorry like this one over here we have beans beans is one of those um you know examples that are kind of weird because i mean the thing is that you have an amount of those, but it will be very hard. I mean, for me to explain to you why, why beans is one of the only ones that comes in that way. Because for example, we have also rice, but rice is not rice, it is only rice. I think the reason why beans is one of those uncountable nouns that we have in plural is because beans are big. So it's easier for you to count them down. But it's a tricky task. It's going to be something that is uh, too time consuming. Therefore, they rather go with beans being uncountable than countable because you're going to spend too much time, you know, counting them down. Uh, but there are only a few exceptions of countable nouns that are going to be plural. So here we have one of those. Um, but the rest of them, normally when you have access to these nouns, you're going to see that they are going to be in a singular form. So um, if you want to, for example, refer to them in plural to some extent, like hair, you're not going to have to say hairs, hair, hairs. Um, yeah, it's very weird for you to, to find, you know, this word. One way in which you can use this word in plural is, for example, if you are like a hairstyler and uh, you talk about different types of hairs, maybe then. Um, but when you see it like in a sentence or using it in a sentence, it's normally going to be in a singular form. So um, probably also if you are talking like about, uh, you know, the different, different types of the thing, like different kinds of milks, but it's because you're talking about a group and that is why you're going to use it like that. But it's not because they're going to be counted. Like, um, for example, one way of counting these, these nouns is also going to be if you have like a category. Like if you say there are five kinds, five kinds of milk in, uh, in the supermarket. In that way, you can count, but you're not counting the milk. You're counting the categories or the, or the kinds of milk. So that is one way that you may find it, you know, as, as countable, but it's not necessarily going to be 
the noun that is going to be counted, but a category for that noun. So the, the same example goes with hairs, like when you have different kinds of hairs um, or with air, for example, different kinds of airs, like air that is less polluted, air that might be contaminated. So we have differences there, different categories of grass. Um, for example, we have the normally known as flat grass. We have small grass, tiny grass. Um, how can we, the other one was wild grass. So many kinds of grass, you see, but it's not like uh, when you go to a field, when you get, for example, to a soccer field, you cannot easily tell, oh yeah, here we have a thousand grasses. It's going to be basically impossible for you to count them um, that easily. So that is the reason why we have these nouns as uncountable. Many of them, as I have been trying to, um, you know, to over explain. Teacher? Yes. I have a question. Mm -hmm. uh, when you talk about anxiety, you can say uh, I have two attack of, of anxiety. Yes, two anxiety attacks. It would be the, the way of saying it. I have two anxiety attacks. Uh, but in that case, you're not necessarily counting the anxiety, but the attacks. Okay. Serían dos nouns diferentes. Serían anxiety attacks. Anxiety, en ese caso, no funcionaría como noun, sino que funcionaría como adjetivo. Adjetivo para describir los ataques. Entonces, okay. ajá. Es el, 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 lo que pasa muy a menudo es eso, de que cuando los utilizamos así, cambian. Más que todos los sentimientos o emociones, eh, cambian en cuanto a que se, se transforman de ser un noun a ser un adjetivo. Los utilizamos simplemente para describir, ¿verdad? La otra cosa que pasó. Y en este caso, pues serían los ataques. Y estamos contando los ataques de ansiedad y no necesariamente la ansiedad como tal. Ok. Mm -hmm. All right. So, eh, como les digo, los, es complejo porque los uncountable nouns en ocasiones pueden parecer que son contables. Puede sonar, ¿verdad? Como que, o sea, como les decía antes, un estilista que diga, ah, sí, hoy arreglé cinco pelos. Eh, pero se refiere a cinco personas diferentes. Lo que pasa es que en muchas ocasiones tal vez escogemos la ruta más sencilla, pero no es como que tuvo solamente cinco así pelitos, cinco eh, eh, hilos en su mano, sino que es simplemente una forma, ¿verdad?, de poderlo decir. Um, pero normalmente todos estos nombres van a estar, como les digo, en singular, y pues los vamos a eh, poder colocar en maneras en las cuales los podamos contar, pero no vamos a estar contando necesariamente el nombre, sino que vamos a estar contando categorías o formas diferentes que pueden venir, ¿verdad?, con este nombre. Bueno, eh, no sé si tenemos alguna otra duda acerca de los countables and uncountables. All right, seems that we don't. Moving on no, a little sorry. bit. Oh, okay. So now we're going to go into this. Um, these are questions about um, cities and also referred to countables and uncountables. You see that one thing also that uh, we're going to have to take into consideration is that when we deal with uncountable nouns, we're going to use singular. And it's also something very common. So is there a lot of traffic in your city. This is going to be a question about an uncountable noun. Therefore, we start with a singular form of the verb or the, the, the form that we normally use for a singular noun. So is there a lot of traffic in your city? Now, when you have countable nouns and you want to know, um, like, for example, if there are many, many um, things available for that category, you're going to use are. For example, here we have, are there enough buses in your city? Are there enough buses in your city? This basically refers to asking if, you know, si tenemos suficientes autobuses en la ciudad. Um, a question that comes with um, getting to know, like for example, if you think that the public transportation system is okay in your city. Another one that is going to be about um, a uncountable noun is going to be this one. Is there too much pollution in your city? 
So anytime you guys have to ask a question that will include an uncountable noun, remember that at the beginning, you're going to have to use the singular form of um, these indicators. So is there too much pollution in your city? Of course, if you're going to use the uncountable noun as the main noun, see, el caso es si van a utilizar este nombre incontable como el nombre principal, ¿verdad? O el, el sujeto, por decir así, de la pregunta. Si lo vamos a utilizar como un agregado, o sea, si voy a decir, por ejemplo, um, are there movements to solve pollution? En ese caso no, porque lo principal serán los movements, ¿sí? Como los movimientos, las agrupaciones, ¿verdad? Ahí será uh, en plural porque pues estoy preguntando si hay eh, movimientos, o sea, si hay diferentes movimientos que tratan de resolver, ¿verdad? Eh, la contaminación, ¿sí? Pero si la contaminación es el punto principal o la, el, el sujeto principal de la pregunta o la oración, vamos a tener que utilizar, ¿verdad? El singular. Um, por otro lado, tenemos otra que es acerca de un countable noun, ¿sí? Tenemos, are there enough police officers in your city? Por ejemplo, si hablara solo de police, ¿sí? Police es un uncountable noun. Lo que es countable son los officers. O sea, si yo hablo de la policía, la, o sea, en español incluso, yo digo, la policía es en general. O sea, policía se, se, se utiliza para describir, ¿verdad? Eh, a la institución. Pero no estoy necesariamente... En español lo que pasa es que nosotros no decimos... Difícilmente nos, nos acostumbramos a decir oficial de policía. En cambio, en inglés o... En otros idiomas es mucho más común que se diga, ¿verdad? Completo, el oficial de policía, eh, o qué sé yo, en el caso de los bomberos, el firefighter. Entonces, es mucho más común que se use el nombre completo de las profesiones. Eh, para nosotros no, es como que el, normalmente con lo de la policía elegimos el camino corto y simple, simplemente decimos policías. Pero eh, si fuésemos a utilizar, ¿verdad?, la palabra de oficiales, Sería allí donde nosotros hagamos la pluralización. Sí, diríamos, eh, qué sé yo, cinco oficiales de policía. No vamos a decir cinco oficiales de policías, sino que eh, donde se estaría, ¿verdad? Lo contable sería en los oficiales, no necesariamente en policía. Pero bueno, en este caso tenemos, are there enough police officers in your city? Sí. Ahora, estas preguntas eh, me gustaría que las contestáramos, pero creo que mejor nos vamos a mover un poco a la siguiente, que es lo que les decía. O sea, lo que vamos a hacer hoy, hablar primero acerca de lo que más nos gusta acerca de nuestra ciudad. Y ahora tenemos esto. Esa será básicamente la actividad con la que vamos a estar cerrando. What would you change in your city? Sí, piensen acerca de eso. Like, you have already mentioned what is your favorite aspect about your city. Todos ustedes casi mencionaron, ¿verdad? ¿Qué es lo que más les gusta acerca de su ciudad? Ahora pensemos. What is something that you will change? If I am able to start, I something I would like to change in my city would be that um, I would like my city to have a bigger park um, because I feel like the park that we have is too tiny and uh, it's difficult for us to like hold events at the park. Another thing, mm, well, right now the streets are a mess. So like, um, you know, adding a little bit of extra, like, traffic um, instructions or also more, um, how can we say, it? like, resurface the streets, like, repaviment the streets, because they are just a mess in my city. So those will be, like, two aspects that I would like to change um, about my city. Now, how about you guys? What will be something that you would like to change in your city? We're going to start by hearing from, let me see, what's mean? <clears throat> so tell us, Osmin, what would be something you would like to change about your city? Okay, teacher. Um, yeah, what would you like to change about your city? ¿Qué te gustaría cambiar acerca de tu ciudad? Um, my city, in my city, there are many traffic. I live in, in Lourdes. The traffic is terrible every day. Uh, I, I, 
I, yo cambiaría como, how do you say? I will change. I will change uh, the traffic. All right, very good. So you would like to change the traffic because there is too much traffic in Lourdes. Very yeah. good. Okay. Now, how about the case of um, Melissa, Melissa Linares? What would you change about your city? Um, I I will change the uh, more trees and and fewer cars. All right. So you would like it to be more green and have less pollution. Good. Sounds very, very good. All right. Um, how about the case of um, Ruth, Ruth Perez? What would you like to change about your city? Well, um, I like my city, but I, I would like to... I love you. That are... Uh, Mm -hmm. well, there was no hubieran de que hubieran más eh, más cosas o algo así oh so I wish there were there were more y ahí sería verdad cuál cuál sería más las cosas I would like to there were more uh, parks because uh, we have everything we have a uh, neverías we have a uh, uh pharmacy we have a police station but i would like to have more parts because there are uh, a lot of uh kids mm, okay all right so yeah more parks would be great i think many cities are lacking on that sense in our in our country because um well i have been to a few you know to a few countries i, I mean basically one example that i can take and it's very close by is guatemala i feel like guatemala is doing a great job at that like they have plazas parks basically everywhere and that to some extent helps you know that the population have like more places to um, to have fun or maybe just to go and, and refresh a little bit. So yeah, having more parks would be great for, for a few cities around around us. All right. Um, how about the case of um, Luis? What would you change about your city, Luis? Oh, wait, I think you're on mute. Sorry. There we go. I will change the hot weather. I was going to say the same. Actually, I estaba en serio pensando decir eso, but it will be too hard for me to change it. But en serio, les juro que yo eso iba a decir. But yeah, the hot weather. I was I was sweating when I when we started the class. I don't know why, but I was sweating like as they say in English, I was sweating like a pig because it was very very hot. Um it was starting to rain. It never got to rain fully, but uh, yeah, the hot weather here in San Miguel is something something that we should change. Uh, okay, now with, we're going to hear from Lisbeth. How about you, Lisbeth? What would you like to change? Oh, wait. You went already, didn't you? No, right? No, what would you like to change about your city? I think I would like to change the hot weather too because I was thinking in another thing, but I, I can't. <laughs> yeah i mean in my case i just decided to go for um for the bigger park because it's like something you know that is there yeah sometimes i think about that um uh, but yeah the hot weather is just terrible and and if if there was a way to change the hot weather i think many of us will do it like people who live you know in in, in places that have such uh a weather all right, uh, the last person that I will ask this question for tonight is going to be Jorge. So tell us, Jorge, what would you like to change about your city? I would like, uh, I would like to change the traffic because it's very heavy. It's very difficult to transport in the city. 
to oh. move in the city. All right. I'm going to share with you guys one word right now that um, is going to be probably very helpful. And it's the word uh, commute. Ahorita se las voy a mandar. See, commute. We use this word commute when we're talking about um, traveling, not traveling, but when we're talking about moving in um, in a city or in a specific place. Sorry, uh, only for. Oh, sorry, for like general things. For example, when you go to work or when you go to school, that is what we're going to understand as commute. See. ¿sí? El caso es que cuando ustedes utilizan travel, normalmente, um, hablamos, o sea, utilizamos travel para hablar acerca de como viajes un poco más, más largos, viajes que no son necesariamente repetitivos. En cambio, commute es el que utilizamos para hablar acerca de esos viajes casi que obligatorios, ese, esa ida y vuelta, ¿verdad? El hecho de que voy al trabajo, vengo a la casa, voy a la escuela, vengo a la casa, I follow the same path over and over, that would be commute. Eh, si ustedes en algún caso, en algún momento llegan a escuchar esa palabra, ¿verdad? Ya van a saber qué commute se refiere pues a eso, ¿verdad? El, eh, el viaje que ustedes realizan de forma eh, rutinaria o repetitiva. All right. So, um, thank you guys very much for your attention and participation on this evening's class. I am sorry that I was a little bit bad for my throat, but um, yeah, hopefully tomorrow we're going to be back at it again. And uh, it is a pleasure as always um, working with you. So hopefully you guys have a good rest of your day and see you tomorrow. So bye-bye for now. Bye-bye. See you tomorrow. Good night. Bye. Bye. Bye.